Ako po ay tinanawagan kay Ginoong Carlo J. Caparas at sa kanyang mga fans at supporters. Alam na po nating lahat na si Ginoong Caparas ay natanghalan bilang National Artist for Visual Art and Film. Hayaan ko ng ibang tao ang pumansin ng aspetong film. Gusto ko na lang pong tukuyin ang aspetong visual art sapagkat ako po ay isang comic book artist. Kung ang kategorya ng film at visual art ay hiwalay, ang ibig sabihin lang po nito, ang visual art ay may kinalaman sa mga likha ni Ginoong Kaparas sa comics. Ang kailangan pong malaman natin sa mga hindi nakakaalam na ang comics hindi lang po isang tao ang gumagawa. Marayo pong tao sa likod nito, sa paglikha nito. Ang dalawang pinaka tao na lumilikha ng comics ay ang writer at artist. Ang writer po ang uh, gumagawa ng kwento. Ang uh, artist, siya po ang nagdrawing. Siya ang gumagilikha ng mga, mga illustrations. Siya po ang dibuhista. No? Therefore, ang mga artist po, ang mga dibuhista, sila ang mga visual artist ng comics. Pero kung ating pag-aaralan ang mga gawa ni Ginoong Kaparas, hindi po siya ang visual artist ng kanyang mga likha sa comics. Kung atin pong sisiyasatin ang kanyang mga popular na mga likha, ang panday, ang nagdrawing po nito ay si Steve Gunn, hindi po si Carl J. Kaparas. Ang pieta, ang nagdrawing po ay si Steve Gunn muli at hindi si Ginoong Kaparas. Ang bakekang, ang nagdrawing po nito ay si Mar Santana. Ang totoy bato, ang nagdrawing po ay si Tor Infante. Ang gagambino, ang pinakahuling likha ni Ginoong Kaparas na sumisikat. Ang gagambino po ay ang nagdrawing ay si Carl Comendador. Ito pong drawing na nakikita niyo sa likod ko, ito po ay mga ligaw na punglo. Ang nagsulat po ay si nobela ni Carlo J. Caparas. Pero ang nagdrawing po nito, ang lumikha po ng drawing na to, ay si Hal Santiago. Si Hal Santiago din po ang nagdrawing ng kroko na sulat ni Carlo J. Caparas. Maliwanag po na si Carlo J. Caparas ay hindi po dibuhista. Hindi po siya illustrator, hindi po siya artist. Maaring nung araw nagsimula siya bilang illustrator at paminsan-minsan gumagawa siya ng mga drawing. Pero hindi po siya ang artist, hindi po siya ang visual artist ng mga comics na nagpasikat sa kanya. Sa pagtanggap ng National Artist title bilang visual artist, inaako po niya at inaangkin niya ang mga nilikha ni Nahal Santiago, ni Steve Gunn, ni Nator Infante, ni Nakar Comendador. Yun po ang ginagawa niya. No? Ang nakakapagtaka uh, dito ay maliwanag na maliwanag po na hindi po siya ang dapat makatanggap ng award na to. Ngunit ayaw niya bitawan, ayaw niya ibalik. Hindi niya sinasabi sa NCCA o sa CCP o kay Presidente GMA na Nagkamali po kayo, itong art award po na to ng visual art ay hindi po para sa akin sapagkat hindi po ako visual artist. No? Hindi po niya ginagawa yun. No? Siya sabi niya, akin ito sapagkat deserve ko ito. No? Ginaong ka para sa hindi ko pa sabihin sa inyo kung yan ay deserve nyo o hindi, kung kayo ay worthy o hindi, kung kayo karapat dapat o hindi. Hahaba lang po ang usapan. Ang tinutukoy ko po dito ay kung kayo po ay karapat dapat makatanggap niyan ukol sa kriteria at ukol sa guidelines ng National Artist Award. At ukol sa kriteria na to, ukol sa guidelines na ito, maliwanag dito na kayo po ay hindi sako. Ang award po na yan ay hindi pa sa inyo. No? At kung kayo po ay may konsyensya, tulad ng inaasahan ko, ang award na po niyan ay ibabalik ninyo. Maraming salamat po.